TV Network, the solution for humanity. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد پیشتی بانگلار شمائتو دوشک شروطا امرا بیبوشا بانی جور پور بے پرتو مدھائی علو چنا شروع کری چلام بیبوشا شنکرانتو جے شرط گولی ایبان کن کن بیبوشا جائز نا اینی اما دیر अध्याय शुरू हुए चिलो। जाबिर उबन अब्दुल्ला रज़ियल्लाह तलान हुमार जे हदीस, अम्रा इति आगेर पौर्बे पाठ करे चिलाम, पुरनो ना कोत्ते पेरे, ए पौर्बे अम्रा पुरनो करार औदाव करे चिलाम। आशुन्ता होले दर्शन हदीसेर ए जो अंगशटो को अम्रा पुरन करार चेष्टा कोरी। जाबिर उबन अब्दुल्ला ओहो अभी मक्का अल्लाह ने मक्का ही अबुस्थान अबुस्थाई तिनी बोले चेन इन अल्लाह और रसूल हु हर्रा मा बई अल ख़म्री वल मैत वल ख़िंज़ीर वल अस्नाम अल्लाह रब्बुल अलामीन एवं तार रसूल हर्रा मा हराम कर दिए चेन इकहने हर्रा मा एक बच्चन हर्रा मा दूसरी बच्चन बावन होय नहीं आमादेर पुर्जन्तु पहुँचे दवा, आमादेर पुर्जन्तु प्रकाश करे दवा, ताबयान करे दवा, जनिए दवा हलो दायित्तो, पिरु हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ताइकन हर्रा मामन अल्लाह हराम करे चिन, कारण रसूलेर हराम जेटा सेटा अल्लाह री हराम, तेरे निजेर पक्खोते के किचु तार कोरार खमर बोला है, चादरा मानुषेर विभिक विकृति घोटे, मौत पान करले मानुषेर विवेक आर सुस्त था कि ना, ताई मौत पान करे बाऊ के मारा के मारे बाऊ डा के ना उस बिल्ला अमुनो देखा गये थे, जे जादेर संगे विवाह हराम तादेर संगो अनेक समय अन्ना ही काज करे फैले जोर पूर्वक भावे ना उस बिल्ला निजेर छ अर्थो नष्ट करे काजी मौत जिता जार मध्य मजा आचे जार मध्य मादुकोता रोए चे निशार रोए चे ऐशमुस्तो निशा के अल्लाह रब्बल हराम करे जन कुल्लो मास करा कसीरु फकालीलु हराम अल्लाह ने बोलना हलिसे बोले चेन मालसंपुर के जा बेशी पान कोले मानुषेर मुस्तिस्के निशा हो जाए पिकृति घोटे शेषमुस्तो जिनिशेर � पांचो ग्राम पान करे नहीं, तार उबस हुए जार कारणे बिक्रीति होई ना, शेजोन की बोल वो तार जोने हलाल ना, हराम, तार जोने हराम, ये जोन नियमत के मुन्ने रखता होगे, जाल्लार नबी आलिशरत वसलाम, ये मौत के हराम करे दिए चेन, आरे ये मौत, इर किना, इर बेचा, इर शाकी, इर लिखा, जो तो किचु सब हराम, गाजा, भांग, बिड़ी, सिगरेट, एगुलेर बेबुशा, जमजमार, ये हराम जिन्हें सेरे बेबुशा करे, अर्थु पर जुन करे, अबार हज़ी सेब हज़ो करें, इटा कोटुक तार हाज होवे, शित अम्रा भालु करे बुझते पारी, वल में इटा, एबों मोरे के से जे पुष्टा, शितो हराम, शितर किना बचा, हराम, जार गुस्तो खा हराम, शितो एम � बाकी जेटार गुस्तों का हलाल मोरे जो दी जाए कुनो कारों ने ताहोले सिटके फिलेदी तो होवे तबे क्षेत्रे तार चम्मरा टके खालिये नहीं सिटके जो दी पाकानो होए सिस्टा में ताहोले सिटा जाए बाबहर करा एवं सिटके बिक्री करा कारण इर आगे हमारे दिल गये चे जे काचा चम्मरा के पाकाले सिटा पोबित्र होए जाए एवं एक 
যার গোস্ত খাল সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলি হারাম পশু সেগুলিকে আপনি হাজারো বার যদি পাকান সেটা কিন্তু পবিত্র হবে না এটাই সঠিক মত ওয়াল খেনজির শুকুর শুকুর আল্লাহ রবুল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন কাজী এই শুকুরের সব কিছু ওর যা আছে তার গোস্ত তার চর্বি তার পশম তার যা কিছু সবই জঘন্য নোংরা খাবিস এটার কোনোভাবে এর ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না আজ শুকুর আজ মানুষ পালতেছে এর ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে আমরা ভালো করে জানি যে এই নোংরা পশুর গোস্ত খেলে মানুষের শরীরে কিভাবে ক্যান্সার হয়ে ধুকে ধুকে মরে আজ সেটা আমরা ভালো করে জানতে পারছি আল্লাহ যাকে হারাম করে দিয়েছেন মনে রাখতে হবে অবশ্যই তার মধ্যে কোনো না কোনো ক্ষতি রয়েছে আর যাকে হালাল করে দিয়েছেন অবশ্যই জানতে হবে এর মধ্যে কোনো না কোনো উপকার রয়েছে আমি সেটা জানতে পারি আর না পারি আমার গবেষণাতে সেটা ধরা পড়ুক আর না পড়ুক মহানব্বুল আমিন যা হারাম করলেন তাকে হালাল করে মানুষ যখন শুরু করেছে টেকনোলজির যুগে এ বিজ্ঞানের যুগে মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতির যুগে আজ প্রমাণ হচ্ছে যে এগুলি কেন আল্লাহ হারাম করেছেন প্রমাণ হোক আর না হোক মাহনবুল আরামিন ভালো করে জানেন এর মধ্যে কি ক্ষতি আছে আমি জানি আর না জানি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন রাসুলের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কোরআন ও সুন্না সেটি হারাম অতএব খিনজির বা শুকুরের কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য চলবে না ওয়াল আসলাম এইভাবে মূর্তির ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না কারণ এই মূর্তির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে আরেকজনকে পূজা করার উপাসনা করার এক ব্যবস্থা হয় যে বানাবে সেটাও যেমন নিষেধ এটাকে বিক্রি করবে বা এক্সপোর্ট ব্যাংক এটাকে অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসে আপনার দেশে বিক্রি করবেন আজ দেখা যায় ইসলামী দেশে হলেও সেখানে মূর্তির ব্যবস্থা চলে ইব্রাহিম খাইরুল্লাহ আলি সালাতাম তার বাবা আজার মূর্তি বানাতো তাই তো তিনি ইব্রাহিম খালিল আলি সালাতাম বাবাকে এবং জাতিকে প্রশ্ন করেছিলেন যা নড়ে না চড়ে না যার কোনো ফায়দা নেই ক্ষতি মাটির এই সমস্ত জিনিসকে পূজা করো এটার মধ্যে কি ফায়দা রয়েছে তাই আল্লাহ নবী আলি সালাতাম যে কোনো ধরনের মূর্তির ব্যবসা বাণিজ্যকে হারাম করে দিয়েছেন ফাকিল আয়া রসুল আল্লাহ আরাই তা সুহুম আল মাইতা আল্লাহ নবী আলি সালাতাম্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহ রসুল যখন কোনো পশু মরে যায় ওর গোস্ত খাওয়া হারাম তবে ওর যেটা সুহুম যেটা চর্বি এটা সম্পর্কে কি এটা কি হালাল না হারাম কারণ এই চর্বি দিয়ে আমরা আমাদের নৌকাগুলিকে কি করি আমরা নৌকার উপরে এটাকে আমরা মেখে দিই যেমন আলকাতরা মাখা হয় এর মাধ্যমে চামড়াগুলিকে তেল মাখানো হয় ও ইয়াস্তাস বেহ বেহান নাস আর এই চর্বি গরম করে মানুষ তাদের বাতি জ্বালায় ফাকাল আল্লাহ হুয়া হারাম আল্লাহ নবী আসাদাম বলেন না চলবে না যে পশু মরে গেছে তার চামড়া ব্যতিরিকে তবু চামড়াটাকে পাকা করার পরে তার গোস্ত তার মাংস তার যত কিছু এমন কি তার চর্বি ওটা এতগুলি প্রয়োজনের কথা সাবাই ক্রাম বলার পরে বললেন সেটা হারাম সর্বপ্রকার মদ গাঁজা ভাং যাতে নেশা হয় এরপরে হারাম ঘোষণা করলেন মৃত্যু পশুর এর খাওয়া দাওয়া এর ব্যবসা বাণিজ্য হারাম এরপরে বললেন কি খিনজির শুকুর এর ব্যবসা বাণিজ্য চলবে না এরপরে বললেন মূর্তি যত প্রকার মূর্তি আছে এর ব্যবসা বাণিজ্য চলবে না সাহাবা একরাম জিজ্ঞেস করলেন যে মরে গেছে পশুটা ফেলাই তো দিব ওর চর্বিগুলা যদি আমরা গলিয়ে আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগাই এটা কি চলবে আল্লাহ বলেন না হারাম এরপরে আল্লাহ নবী বললেন এই সময়ের প্রতি অভিশাপ আল্লাহ রহমত থেকে এরা বঞ্চিত এরা মাকদুব আলাই এদের প্রতি আল্লাহ নারাজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন তাদের মৃত পশুর চর্বিকে হারাম করে দিলেন জামালু তারা চর্বি খাবে না চর্বিটাকে তারা আগুন দিয়ে গলালো গলানোর পরে সুম্মা বা এরপরে ওই চর্বিকে মানে গলিত চর্বিকে বিক্রি করে দিল বিক্রি করার পরে আকালু সামানা ওই টাকা তারা এবার তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে খাওয়াতে লাগালো হাদিসের বাকি অংশ আমরা একটি ছোট্ট বিরতির পরে পূর্ণ করব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন 
ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে কোথায় সময় নষ্ট হচ্ছে আমরা এই জীবনের বয়সটাকে কতটা ইসলামের কাজে কতটা কোরআন এবং হাদিসের কাজে লাগাচ্ছি এবং কতটা এই দুনিয়াবি কাজে আমরা অতিবাহিত করছি কেন নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘন্টা আমাদের সময় লাগে কার জন্য এসেছে আল্লাহর বিধান কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত আমরা যারা মুসলমান তারাও কিন্তু এই নামাজ থেকে এড়িয়ে যায় বা নামাজকে গাফিলতি করে আল্লাহ রসুলের বিধানকে যদি আমরা মেনে চলি তাহলে সেটাই ইবাদত বান্দিকের মধ্যে চলে আসে কেন ইবাদত করে দিতে হবে ইমানের প্রমাণ আমরা আজ থেকে শপথ গ্রহণ করব যে বাকি যে সময়টুকু আমরা পাবো কারণ আমরা জানি না যে আমার মৃত্যু কখন ঘটে যাবে হওয়ার হক আদায় দেখুন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় কাল সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় Saturdays provide In Britain we are facing one big problem that are you Muslim or British The space to talk In India back home they ask are you a Muslim first or Indian first and we Muslims should know how to reply how to turn the tables over The place to knock Why Trinity cannot be regarded in that sense Father, Son and Holy Spirit The opportunity to ask But even if we agree that what the Christians say that he was crucified So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori, Kal Raat, Shadha Shattai, Aapuna Shamprachar, Shakal Shadha Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. চারোদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম একটা হিলা একটা তালবাহানা একটা হালাল করে নেওয়ার ভিন্ন পন্থা তারা অবলম্বন করলো খাওয়া যখন যাবে না তাহলে একটা খাওয়াটাকে হালাল করার একটা পন্থা বানালো ওই চর্বিগুলাকে মৃত পশুর চর্বিগুলিকে গলিয়ে বিক্রি করলো বাজারে বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে অন্য কিছু কিনে খেলো ওরা বলল তাদের যেটা হালাল করার পদ্ধতি ছিল যে আমরা তো মৃত্যু পশুর চর্বি খেলাম না আমরা খেলাম ওর বিক্রি করার টাকা দিয়ে তাহলে এটা হালাল হয়ে গেল আজও দেখা যায় অনেক মানুষ রয়েছে হারাম জিনিসটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে হালাল করতে চায় মনে রাখতে হবে ক্ষেত্রে কোন হারাম বস্তুকে কেউ যদি হারাম মনে করে খায় মদ পান করা হারাম খেলো হারাম জেনে যে কোনোভাবে শয়তানের বা নিজের ইমানি দুর্বল কারণে তাহলে সে একটা কবিরা গুণা করলো কিন্তু যদি সেটাকে হালাল মনে করে খায় তাহলে সে কুফুরি পাপ করলো না উজবিল্লা কারণ আল্লাহ যাকে হারাম করে দিয়েছেন তাকে কেউ যদি হালাল মনে করে তাহলে যদি নাও খায় তবু সে কাফের হয়ে যায় আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করার জন্য তাহলে ইহুদিরা পলিসি করে একটা সামনা সামনে না খেয়ে একটু ঘাড় বাঁকা করে পিছন দিক থেকে নিয়ে এসে খাওয়ার চেষ্টা করল আল্লাহ নবী আলিসাতাম তাদের এই ধরনের তালবাহানা এই ধরনের ভিন্নভাবে হালাল করে নেওয়ার অপচেষ্টাকে 
আল্লাহর নবী আলিসাত আসসালাম বললেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত তারা আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন তাহলে আজও আমাদের সমাজে দেখা যায় যে হারাম বস্তু নাম দিয়ে দাও হালাল এখন মদ হলো হারাম মদ যদি আমরা পেপসির ডিব্বার মধ্যে ঢুকাই নিয়ে পেপসির লেবেল লাগাই দিয়ে পান করি তাহলে কি হালাল হয়ে যাবে কখনোই হবে না এখন শরীয়তের নিয়মে জভাই না করে লিখে দিলাম লেবেলে যে ইসলামে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী জভা করা হয়েছে তাইলে কি হালাল হয়ে যাবে লেবেল দিয়ে তো হালাল হবে না বাস্তব দেখতে হবে জিনিসটা হালাল না হারাম কাজে আজ পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু হারাম জিনিসকে লেবেল লাগাই দেওয়া হচ্ছে হালাল করার জন্য এই লেবেল দিয়ে কিন্তু হালাল হবে না বরং এটা আরো মহা পাপে এটা পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে আজ পৃথিবীতে বহু ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে যেগুলিকে এক শ্রেণীর অজানা আলেমদের লেবেল দিয়ে হালালের ফতুয়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে এর দিকে ধাবিত করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত বড় অন্যায় আজ বহু ব্যাংকের মধ্যে সুদ কারবারি ব্যাংক ওইখানে লেখা হচ্ছে কি ইসলামিক ব্রাঞ্চ আর ইসলামিক ব্রাঞ্চে কিছু আলেমদের নাম দিয়ে ওই হারামটাকে কম বেশ করে দিয়ে হালাল বলে চালাই দেওয়া হচ্ছে ইহুদিদের এটা কাজ ইহুদিরা হারামকে হালাল করত তালবাহানা করে নিজেদের পলিসি খাটিয়ে এমন কাজ যারা করে তারা লানাত প্রাপ্ত যদি আপনার জ্ঞান বিবেক জানা বোঝা যদি কম থাকে আল্লাহর হালাল হারামে খবরদার পা বাড়াবেন না মুখ খুলবেন না লিখবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের মাধ্যমে আপনি কনফার্ম না হতে পারবেন যেটা হালাল না হারাম আজ দেখা যায় সবাই মুফতি সাব মাশাল্লাহ যে জিনিসটাকে রাবেতা আলামের ফতুয়া বোর্ড যে জিনিসটাকে সৌদি আরবের ফতুয়া বোর্ড যে জিনিসটাকে কুয়েতের ফতুয়া বোর্ড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় আলেমদের বোর্ডে হারাম করে দেওয়া হচ্ছে ওই ব্যবসাটাকে দেখা যাচ্ছে যে কিছু আলেম আবার হালালের ফতুয়া দিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে হালাল হয়ে গেল কেন হয়ে গেল কিভাবে আপনার হালাল করলেন এই জন্যে আমি দর্শক শ্রোতাকে এ কথা জানিতে চাই যে আপনারা কখনোই ধোকাই পড়বেন না হালাল হারামের ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত আপনাকে কেয়ামতের মাঠে উত্তর দিতে হবে আনমালিহি মিনাই রাখতা সাব তফিম আনফাক্ত কোথা থেকে মাল উপার্জন করেছ কোথায় খরচ করেছ আয় হালাল ব্যয় হালাল দুইটা ঠিক থাকলে কেয়ামতের মাঠে পার হবেন আর যদি গড়বড় থাকে পার হওয়ার কোনোই চান্স নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাঠ গড়ায় আপনাকে দাঁড়াতে হবে বন্ধুগণ এ হাসের দ্বারা আমরা যে সমস্ত জিনিসের ব্যবসা হারান সেগুলি জানতে পারলাম এবং সেটাকে হালাল করার একটা কুমতলব এবং অন্য পন্থা অবলম্বন করা কত বড় জঘন্য সেটা আমরা জানতে পারলাম এ হাদিসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বোখারি এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ওয়ানিবন মাসউদিন রাজি আল্লাহ আন কালা সামে তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাম কুল ইদাখতালাফাল মোতাবাই আন ওলাই সবাই নহমা বাইনা ফাল কউলু মা ইয়কুলু রবুসিল আ আউ ইতারাকান রাহুল খামসা ও সাহুল হাকিম আবদুল্লা বিন মাসউদ রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি এটা শোনা কথা না এ কোথাও লিখা আছে বইয়ে পত্রে না বরং স্বয়ং যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়তের বিধিবিধান প্রণয়ন করার যার অধিকার ছিল সেই আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আবদুল্লাহ বিন মাসুল সাহাবি স্বয়ং তিনি নিজ কানে শুনে বলছেন ইজাহতালাফাল মোতাবাহিয়ান যদি ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য দেখা যায় ক্রেতা বলছে যেন এত আমি টাকা দিতে চেয়েছি বিক্রেতা বলছে না এত টাকা দাম হয়েছিল বা এই সময়ে দিতে হবে বা এই কোয়ালিটির মাল দিতে হবে দুইজনের মধ্যে মত পার্থক্য হয়ে গেল ওলাই সেবাই না হোমা বাইগে না দুইজনের মধ্যে কোনো দলিল প্রমাণ পুঞ্জি নাই লিখিত কোনো প্রমাণ নেই কোনো সাক্ষীও নেই তাহলে দুইজনের মধ্যে যে ঝগড়া এখন হয়ে গেল ক্রেতা বলছে একটা বিক্রেতা বলছে আর একটা এই ক্ষেত্রে তাহলে আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম ফাইসলা করে দিলেন ফালকাউল মায়াকুল ও রব্বুসিল আ এই পণ্যের যে মালিক অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রেতা যা বলবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে কোর্টে ক্রেতা যা বলবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না আউ এত তারা কেন অথবা দুইজনে এই 
যে ব্যবসার যে তাদের চুক্তি হয়েছিল এটাকে দুইজনে রহিত করে দিবে নিবে না বিক্রেতা বলবে আমি বিক্রি করব না ক্রেতা বলবে আমি নিব না দুইজনে যার যার মতো পথ দেখে নিবে কিন্তু বিক্রি বা এই ব্যবসা সম্পন্ন হওয়ার জন্য যদি এই ইখতেলাফ থেকে মতপার্থক্য থেকে আমরা বাঁচতে চাই তাহলে কোর্টে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে কালী সাহেব কার কথার উপর নির্ভর করে ফতি দিবেন ফয়সলা করবেন সেটা হলো যার পণ্য অর্থাৎ বিক্রেতা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একটি সুন্দর চমৎকার আমরা নিয়ম পেয়ে গেলাম যে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যদি কোনো কারণে দ্বিমত দেখা যায় তাহলে ফয়সলা আমরা কিভাবে করব হাদিসটি পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইমাম আহমদ আবু দাউদ না সৈয়দ তিরবিজ ইবনে মাজা ওসাহুল হাকিম হাদিসটি কিম হাকিম সহি বলেছেন ওয়ান আবি মাসউদিন আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না আন সামানিল কালব ওয়া মাহরিল বাগি ওয়া হুলওয়ানিল কাহিন মুত্তাফাকুন আলাইহি আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে দিয়েছেন আন সামানিল কালব কুকুরের ব্যবসা আল্লাহর নবী হারাম করে দিয়েছেন আজ কুকুর বাজারে বিক্রিত হয় বা কুকুর কিনে মানুষ ঘরে নেই কুকুর কেনাও যেমন জায়েজ নেই বিক্রি করাও জায়েজ নেই এক্ষেত্রে যে সমস্ত কুকুর ব্যবহার করা জায়েজ বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য আপনার খেত খামার পাহারা দেওয়ার জন্য আপনার পশু পাহারা দেওয়ার জন্য বা পশু শিকারের জন্য এক্ষেত্রে যে সমস্ত কুকুর বাড়িতে রাখা জায়েজ এই ধরনের কুকুর কি তাহলে ব্যবসা করা যাবে ওলামাদের কেউ কেউ জায়েজ বললেও সঠিক মতে কুকুরের ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না কাজেই কেউ কুকুর নিয়ে আসবে আমেরিকা থেকে আর নিজের দেশে বিক্রি করবে এটা শরীয়তে জায়েজ নেই যেটা হারাম সেটার ব্যবসা বাণিজ্য হারাম তাহলে আমাদের কুকুরের ব্যবসা হারাম হয়ে গেল অমাহারিল বাগি এইভাবে দেহ ব্যবসা করে কোন নারী সে তার ইজ্জত আবরু নষ্ট করে তার জীবনের সবচেয়ে মহামূল্য সম্পদ যা তার আবরু তার অঙ্গ সেটাকে যদি অন্যের কাছে বিক্রি করে ইসলামের বৈধ বিবাহ নিয়ম ছাড়া তাহলে এর উপার জন্য হারাম আজ নউসবিল্লা পৃথিবীতে বেশ্যালয় খুলে দিয়ে এখন নাকি এটাকে বলে দেহকর্মী এদেরকে বেশ্যা বলা যাবে না বেশ্যালয়ে বলা যাবে না দেহকর্মীদের জায়গা নউসবিল্লা এর নাম চেঞ্জ করে দিলেই কি হালাল হয়ে যাবে কখনোই না আজ যে মানুষরা এই নারীদের দেহ বিক্রি করে ব্যবসা বাণিজ্য করে এর লাইসেন্স দেয় এর নির্দিষ্ট জায়গা বৈধ করে দেয় তাদেরকে একটু ভাবা উচিত না যে যেই নারীদেরকে ওইখানে এই অপকর্মে লিপ্ত করা হচ্ছে এরা তো আমারই মার জাতি এরা তো আমারই বোনের জাতি এরা তো আমার মেয়ের জাতি এরা তো আমার ফুপু ফুপি খালা দাদি নানির জাতি কি করে মানুষ এত নোংরা তাদের রুচি হতে পারে যে এই অসহায় নারীকে তার দেহ ব্যবসা করে মানুষ তার অর্থ উপার্জন করে আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম বলে দিলেন এটা হারাম জাহিলিয়াতের যুগে এই ব্যবস্থাপনা ছিল আজও নতুন জাহিলিয়াতে এই ব্যবস্থা আজ করা হচ্ছে নহসবিল্লা কোনো নারী বাধ্য হয়ে তার অভাবের কারণে যদিও কাউরি কাছে তার সেই দেহ বিক্রি করতে চায় তবু তা জায়জ হবে না বরং এদের এই ধরনের অবস্থা থেকে এই অবিচার থেকে এই অন্যায় হারাম গৃহীত কাজ থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে তাদের সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের এক সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে নেওয়া সবার প্রতি ফরজ ও হলওয়ানিল কাহেন কাহেন মানে যারা ভবিষ্যৎবাণী করে দাগ কেটে চন্দ্র দেখে সূর্য দেখে রেখা বা বিভিন্ন ধরনের গণক যারা বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করে এই হবে ওই হবে তমুক হবে অমুক হবে এই ভবিষ্যৎবাণী যারা করে তাদের ইনকাম এটাও কি হারাম আজ দেখা যায় গণক যারা এরাও বিরাট পাহাড় গড়তেছে উপার্জন করে শরীয়তে মোহাম্মদিতে হারাম করে দেওয়া হয়েছে এক মুসলমান করতেছে আর এক মুসলমান ওখানে গিয়ে গণকের কাছে পৌঁছতেছে আল্লাহ নবী বলেন যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল আর ও যা বলল তা বিশ্বাস করল তাহলে সে আবুল কাসেমের সঙ্গে কুফুরি করলো নহসবিল্লা অন্য হাল সাহেব তার চল্লিশ দিন কোনো এবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না এত বড় অন্যায় 
কারণ ভবিষ্যতে কি হবে এর একমাত্র খবর রাখেন মহানব্বুল আলমিন এছাড়া এর খবর না কোনো নবী রসুল না কোনো ফেরস্তা না কোনো বুজুর্গ আর না কোনো গণক কাজে হলুয়ানুল কাহেন জাহেলতের যুগে তারা ভবিষ্যৎবাণী করে কিছু মিষ্টি মিষ্টি খাইত তার মিষ্টি হোক আর অর্থ হোক তার এই ব্যবসা যা আজ সমাজে প্রচলিত রয়েছে এটাও হারাম করে দিলেন পির নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কাজেই কুকুরের ব্যবসা দেহ ব্যবসা নারীদের এবং গণকবাজি করে গণকের ব্যবসা শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে হারাম এর দ্বারা উপার্জন যে করবে আর যারা খাবে তবে সম্পূর্ণ হারাম এ থেকে আমাদেরকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে এই সমস্ত ব্যবসাকে সমাজ থেকে দেশ থেকে উঠাতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যা হারাম তা থেকে বাঁচার আর যা হালাল তা করার তৌফিক যেন আমাদেরকে দান করেন হারাম যেন আমাদের শরীরে এক বিন্দু পরিমাণে প্রবেশ না করে আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু खान মুজাফর বিন মহসিন মহমদুল হাসান আব্দুর রাজা জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় আর কি কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন আকিদা আজ রাত আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ईश्वर के पवित्र कुरान एक बारो नम्बर सुरा आयत नम्बर एक थे के चार आहद बोलो आल्ला एक এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ পলা মিউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাম বলেছেন